Smart robots not only provide support with complex production processes in industry, they're steadily taking over the service sector. Whether in logistics, medicine or customer service, man and machine are increasingly working hand in hand. And slowly but surely, artificial intelligence is taking centre stage. Whenever there's human interaction involved, you always have to integrate a certain amount of intelligence, whether you're another human being or a robot. That's why AI is very important in robotics, especially for human-robot interaction. The German Aerospace Center is researching the use of artificial intelligence in the health sector. The plan is for virtual reality to help patients overcome even phantom pain. Many patients, around 50% I think, can't get used to wearing a prosthesis. And what we do is successfully train them to wear their prosthesis in virtual reality. It's sort of a support on the way to using your own prosthesis. As the prosthesis moves, muscle tension on the surface of the skin is measured and these data are made visible to the patient in virtual reality to facilitate the training. What's very important are sensors to measure what the patient wants to do. The data from these sensors are processed with machine learning and then converted into movements of the prosthesis in virtual reality. The patient moves, but he doesn't really, because he has no arm left. But he sees his arm move in virtual reality. The Technical University of Munich is also working on human interaction with its humanoid robot, Roboy. Today, using voice and image recognition, Roboy can already speak with people, advise them, and always learn something new. Do you enjoy having a conversation with me? Yes, sure. Huh? I was a bit nervous there, but it turns out I have no reason to worry. In the future, Roboy could give human support with their own movements. The knowledge being created with Roboy is interesting for everyone because it allows us to build better prosthetics or better exoskeletons. That means that in 10 or 15 years, nobody will need to buy a wheelchair anymore. We'll have robots that can dress us and help us to walk. And here, we're making valuable contributions to that. Artificial intelligence could revolutionize human-robot collaboration in service robotics. At Automatica in Munich, the leading trade fair for automation and robotics, exhibitors are presenting innovative solutions on robotic support for humans in the future. One aspect that makes this technology highly relevant for industry is the use of these muscle tendons to make the entire robot lighter. The poles are shifted to the inside. That way we can build lightweight, safe robots that can interact with humans. So for human-robot collaboration in general and for industry, this is an important first step in the right direction. In our projects, we keep on noticing that robots don't replace humans, they work with them. Humans are good at certain things, we can understand things very well in abstract terms, and perceive them very well. Robots are strong and very precise. And when the two collaborate, you have the best essential for the connected factory of tomorrow. In the future, robots should be able to learn by themselves and adapt quickly and flexibly to changing requirements. The Berlin startup Micropsy Industries has developed a software called Mirai, enabling robots to adapt to new situations autonomously and to work together with humans in the future. The special thing about Mirai is that it can handle changes, unlike classical industrial robotics that always make the same movements. At Mirai we decide 10 to 20 to 30 times a second what it's meant to do and we can react to that. Like a cable, it moves and turns but not always in the same way. To learn such skills, the startup relies entirely on artificial intelligence. The machines learn from humans, guiding them through the movement sequences to create the program. When you manufacture something, it involves making special movements that typically are only ever made in this factory. The problem solvers actually have to make those movements, and with Mirai they now have access to a powerful tool that can now solve the previously insoluble problems. With this software, each robot is trained and then carries out special movements on its own. Using image recognition, it can correct and adapt them to conditions such as sorting processes. This enables manufacturers to use artificial intelligence without having to be specialists themselves. Imagine a future where robots do assembly work on a large scale 
where dealing with variants or even with different lighting conditions is important and where processes are not deterministic in any way. It's impossible to imagine a future like that without AI-trained movement generation. Artificial intelligence is also a key topic at Automatica in Munich from June the 19th to 22nd, 2018, which will be showcasing robotics innovations for smart production processes. Ich denke, dass in den Medien im Wesentlichen betont wird, auch dass es Risiken gibt, dass Arbeitsplätze wegfallen. Ich denke, dass dies ausdrücklich falsch ist. Die Arbeitsplätze bleiben erhalten und die Jobrollen ändern sich. Ein Beispiel, was man häufig antrifft, ist in der Justiz. Die Zuarbeit zu Justizfällen, das Herausfiltern von Beispielfällen, von Paragraphen, das ist eine Tätigkeit, die lässt sich wunderbar automatisieren. Da würde eine KI zu dran kommen. Ich denke, die Anwendung der künstlichen Intelligenz, die wir zunächst sehen werden, die sind so im Bereich der Assistenzsysteme. Ein Beispiel könnte sein die Bewältigung von Serviceaufgaben, also Diagnose von Fehler in Maschinen, wo sie einerseits die Maschine haben, wo sie andererseits den Menschen haben und gemeinsam wird dann eben Mehrwert geschaffen. Aber wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, wir müssen natürlich schauen, dass jeder diesen Schritt in die Zukunft auch mitmachen kann und da gehört sehr viel Aus- und Weiterbildung nicht nur ähm, ganz am Anfang im Lehrsystem, sondern auch im Beruf dazu. Also man wird noch sehr lange warten müssen, dass man ein KI-System hat, das schafft, den Menschen beim Schach zu schlagen, dann ein wunderbares Menü zu kochen, äh, beim Verspeisen des Menüs dann über Politik zu diskutieren und danach noch am Piano eine wunderbare Sonette abzuliefern. Das kann ein Mensch, aber ein KI-System kann es heute und auf lange Sicht noch nicht. Naja, im Prinzip ist ja an der Künstlichen Intelligenz nichts Künstliches. Sie ist von Menschen gemacht, für Menschen gemacht. Von daher denke ich, müssen wir auch diesen Spirit aufrechterhalten und schauen, dass sie menschlich bleibt. Man kann verschiedene Algorithmen einsetzen, um Maschinen intelligent zu machen. Die Technologie, die momentan in großem Gespräch ist, nennt sich Machine Learning oder auch Deep Learning, das tiefe, die tiefe neuronalen Netze die eben Muster erkennen können von sich aus und dann über verschiedene Lernverfahren diese Muster dann eben auch in die Anwendung bringen für zum Beispiel Bilderkennung, Spracherkennung, solche Dinge. Und wenn ich hier eben lesende Algorithmen habe, die mir schnell große Mengen an Daten lesen und auch dem Ingenieur dann helfen, hier entsprechende Widersprüche zu finden oder zu lösen, hilft das der Produktionsplanung. Eine Große Richtung von Anwendung ist natürlich das, die Automatisierung in der Robotik. Beispielsweise Roboter zu konstruieren, die ihre Aufgaben planen können, ohne dass sie explizit dafür programmiert wurden. Wir sehen, dass die Produktion sich immer weiter vernetzen wird, dass Daten natürlich immer mehr genutzt werden, um letztendlich hier ressourcenschonender zu produzieren und auch personalisierter zu produzieren. Momentan ist es immer mit besonders hohem manuellem Aufwand verbunden und natürlich deswegen teuer. Aber dieser Trend geht dann in die Richtung, diese spezialisierten Produkte auch zu Kosten zu produzieren, die eben vergleichbar sind mit einer Massenproduktion. Und da spielt eben KI, Maschinelles Lernen, eine zentrale Rolle, weil es darum geht, verschiedenste Produktionssysteme automatisiert miteinander zu verknüpfen. Und last but not least, aus meiner Sicht eine sehr wichtige Anforderung, auch dass Menschen mit Maschinen sicher und verlässlich interagieren, sodass Arbeit Spaß macht.